السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل مربع سهل وبسيط لعمل بطانية ديبي أو مفرش للسرير ممكن كمان نعمل منه شال مستطيل ومش بس كده ممكن تكون منه شنطة أو كاردجان أو بلوزة مربعنا النهاردة هيكون إجابة لأسئلة كتير جات لي على القناة وهي أولهم طبعا إزاي نقدر نشتغل دائرة التزاوت في الدائرة وكمان السؤال التاني كان إزاي نقدر نشتغل على الحلقة الخلفية وندي شكل بارز زي ما احنا شايفين في الحلقة الأمامية بالشكل ده والسؤال الثالث وهو أهم سؤال وأكتر سؤال طبعا اتطلب مني هو إزاي نقدر من أي عدد موجود عندي أحوله من دائرة لمربع أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم فكرتنا النهاردة كمان في المربع استخدام أكبر مجموعة أو كم ممكن من الألوان اللي بتكون متاحة عندنا على شرط تكون كلها بسمك واحد مع حجم إبرة واحد طيب يعني أقدر أشتغل بقايا الخيوط؟ آه طالما بقايا الخيوط تسمح بتكوين الدائرة الداخلية مفيش مشكلة أنك تستخدمي بقايا الخيوط وفي النهاية جمعي المفرش أو الشال أو القطعة اللي بتشغليها كلها بسطر والأخير هيكون بلون واحد موحد ما بين كل الوحدات المربعة طيب عندنا أكتر من فكرة في مربعنا النهاردة بالنسبة طبعا للبنات المبتدئات أولا إحنا لما بيجي نشتغل بالنسبة لتكوين الدائرة ابتدى اشتغل في كل سطر تحت حرف الفي الضلعين الامامي والخلفي الفرانت لوب والباك لوب يعني بشتغل تحت حرف الفي بالكامل فكرتنا النهارده في ان احنا مش هنشتغل تحت حرف الفي بالكامل الا في السطر الاخير بس وطبعا هنعرف الفرق بين الشكلين بالنسبه للبنات المبتدئات انا هشتغل على الحلقه الخلفيه الباك لوب بس عشان تديني الشكل البارز في الحلقه الاماميه لكل سطر من السطور طيب السطور بتاعة الدائرة أنا عندي هنا أربعة والسطر الأخير هو سطر واحد بس اللي بيجمع لي كل الوحدات ببعضها اللي بيكون بلون واحد زي ما اتفقنا مع بعض هل يا رندا أنا أقدر أقلل على عدد السطور اللي هم الأربعة دول أخليهم تلاتة مثلا؟ أه خليهم اتنين تلاتة خليهم سطر واحد وبعد كده حولي له مربع مفيش أي مشكلة هقول لك القاعدة اللي تخليكي تحولي أي شكل دائري لمربع وبعد كده تبتدي تشتغلي بنفس الطريقة طيب عندنا هنا بردك في فكرة تانية أطوال الغرز السطر الأخير بيعتمد على فكرة أطوال الغرز إيه هي أطوال الغرز في الكروشية رندا هي بالنسبة طبعا للأطوال ببتدي بالغرز الأقل في الارتفاع وبعد كده ببتدي أزود واحدة واحدة زي غرزة الحشو بعد كده غرزة النصف عمود بعد كده غرزة العمود بلفة عمود باتنين لفة هنقف بالعمود باتنين لفة في مربعنا النهاردة لكن طبعا في بقية الأطوال الغرز كان هيكون عمود بتلاتة لفة وأربعة لفة وخمسة لفة وإلى ما لا نهاية طبعا من عدد اللفات بتشتغلي زي ما انت حابة بسم الله الرحمن الرحيم بتبتدي تشتغلي هنشتغل مع بعض بخيط سمك متوسط السمك ده سمك الخيط اللي هشتغل بيه مع إبرة رقم تلاتة ونص مليمتر طيب أنا ممكن أشتغل بأي خيط أنا حباه رندا مفيش أي مشكلة طالما إن حجم الإبرة اللي انت بتشتغلي بيه يكون مناسب للشغل اللي انت بتشتغليه مع سمك الخيط بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون دائرة سحرية او لو انت مش حابة او بتتلخبطي في الدائرة السحرية كوني سلسلتين واشتغلي في السلسلة الاولى بسيب مسافة من الخيط وعلى اتنين من الاصابع ابتدي الف في الخيط الالوان يا بنات بتكون في الجزء الدائري يعني في الدائرة تمام طيب يا رندا احنا ممكن نزود كمان الدائرة عن اربع سطور اه زي ما انا ممكن اقلل عن الاربع سطور ممكن ازود عن الاربع سطور بلف الخيط بالشكل ده واجي للامام مش بجيب الخيط جنب بعضه لا عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف هلف في ايدي الناحية التانية كده بيكون اتكون عندي حلقتين بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية وبلف في ايدي واحدة واحدة وواحدة واحدة بردك بخرج الخيط من على ايدي بتأكد ان طرفين الخيط بتوعي داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين خيط البداية حافظة عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية اما الخيط المتصل بالشلة بتقدر ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل قبل ما اشتغل انا لو يمكن هعرف اشتغل داخل الدائرة دلوقتي لازم اقفلها بقفلها ازاي معاكي على الابرة حلقة بسحب الخيط وبخرج منها وطبعا الخطوة الصغنطوطة دي هي اللي بتخلي بنات كتير تفك منهم الدائرة السحرية وما يكونوش عارفين ايه السبب انك ما بتقفليش الدائرة قبل ما تبتدي تشتغلي فيها قفلتها كده بسلسلة السلسلة دي هتكون جزء من ارتفاعي بردك يعني هتقوم معايا بدورين الدور الاول هي خلاص عملته وقفلت لي الدائرة السحرية الدور التاني هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى وغرزتنا النهاردة في السطور الاولى كلها في تكوين الدائرة غرزة العمود بلفة بيكون ارتفاعها تلاتة سلسلة يعني محتاجة على السلسلة دي كمان اتنين واحد اتنين وهعتبر واحد اتنين تلات سلاسل هعتبرهم اول عمود بلفة موجود معي لو الدائرة واسعة وحاسة ان انت مش عارفة تشتغلي اوي شدي خيط البداية ضيقيها زي ما انت عاوزة هبتدي بعد كده احنا محتاجين لاتناشر غرزة عمود بلفة في البداية في السطر الاول علشان اشتغل عمود بلفة هعتبر طبعا دول السلاسل التلاتة اول عمود هنروح بقى نكون تاني عمود بيكون عندك على الابرة حلقة بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة معنى انك تلف الخيط على الابرة مرة اصبح معاكي حلقتين 
هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده الثلاث حلقات بسحب الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هسحب الخيط واخرج من يبقى كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وبكمل لغاية ما بيكون معايا اتناشر غرزة عمود بلف في نهاية السطر اصبح معايا بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر اللي هما تلات سلاسل الارتفاع خلصنا خلاص العدد اللي احنا محتاجينه طيب يا بنات في بداية تكوين الدائرة لازم اشوف حاجه لو انا محتاجه اكون شكل رباعي يبقى عدد الغرز اللي في البدايه لازم تكون تقبل القسمه على الاربعه تمام لان عندي العدد رباعي بقسمه على اربعه طيب لو عدد خماسي اقسميه على خمسه لو عدد سداسي اقسميه على سته لو من ثمان اضلاع اقسميه على ثمانيه يعني لازم العدد البدائي معاكي او اللي هو بتبتدي بيه معاكي يكون يقبل القسمة على الشكل اللي انتي محتاجاه اذا رباعي هتقسمي على اربعة يعني احنا دلوقتي اللي اتناشر تقبل القسمة على اربعة اه تقبل فبالتالي هنبتدي نشتغل عليها مفيش اي مشكلة بسحب بقى خيط البداية بقفل عقدة البداية زي ما احنا شايفين بالشكل ده هبتدي اروح لسلسلة رقم تلاتة بسم الله واحد اتنين دي رقم تلاتة برفع الحلقة الامامية كده ومش محتاجة اشتغل فيها فبنزلها هي تحت الابرة وارفع الحلقة الخلفية مع المطب على الابرة اذا هتنضفي بابرة التنظيف سيبي خيط البداية هنا اذا مش هتنضفي بابرة التنظيف وعايزة انك تشتغلي عليه سحبي معاكي على الابرة زي ما احنا شايفين وبنقفل بمنزلقة في المكان اللي احنا ايه الحلقات اللي كانت عندي على الابرة سحبت الخيط وخرجت منها كلها طيب السطر اللي جاي انكريس تزايد على كل الغرز يعني كل غرزة بشتغل فوقيها مرتين وطبعا نحفظ قاعدة التزايد في الدائرة لان احنا بنشتغل بيها في حاجات كتير جدا وخصوصا في شغل الاميج رومي بنشتغل بيه طبعا في العرايس والدمى وكده بنبتدي نشتغل واحد اتنين تلاته سلسله وهعتبرهم اول عمود موجود معايا في السطر ده كمان مره في نفس الفراغ هو هو وطبعا احنا الحلقه الاماميه اهي سيبناها لان احنا في كل السطر بتاعنا وكل السطور الدائريه اللي هنشتغلها هنشتغل على الباك لوب الحلقه الخلفيه بس هدخل واشتغل في نفس الفراغ عمود بلفه تاني الفراغ اللي جاي انكريس تزايد يعني كل السطر بتاعي فيه انكريس تزايد هبتدي اسيب الحلقه الاماميه مش هشتغل عليها واروح للحلقه الخلفيه اهي الباك لوب واسحب معايا كمان خيط البدايه اشتغل اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ واحد كمان مره في نفس الفراغ اتنين نلف الخيط ونروح للغرزه رقم تلاته عندي هنا زي ما احنا شايفين حلقتين لا مش هشتغل تحت الحلقتين هسيب الحلقة الأمامية واروح للحلقة الخلفية الباك لوب وابتدي اشتغل عمودي واحد تمام مرة في نفس الفراغ اتنين انكريس تزايد على السطر كله بشتغل كمان ايه في الحلقة الخلفية مش الأمامية هكمل بقى السطر بتاعي كله زي ما احنا شايفين في الباك لوب في الحلقة الخلفية فوق كل عمود بشتغل مرتين هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين تحت كان معايا 12 لما بزود على كل عمود عمود زيه يعني بقى معايا ضعف معانا 24 غرزة عمود بلف واحد اتنين في تالت سلسلة ارتفاع ببتدي اقفل بغرزة منزلقة ولسه معايا خيط البداية بنسحبه معانا مش هيحصل اي حاجة لغاية ما يختفي خالص طيب السطر اللي جاي السطر اللي فات كان تزايد على كل الغرز السطر اللي جاي ما بيكونش تزايد على كل الغرز لا بيكون تزايد الغرزه رقم اتنين بس يعني بشتغل غرزه عمود بلفه في العمود الاول والعمود رقم اتنين بيكون هو اللي عندي فيه تزايد على مدار السطر بتاعي كله يعني عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغايه ما اخلص السطر كله او الراوند كله طيب احنا ممكن نوقف لغايه كده يا رندا اه ممكن نوقف وبعد كده نحول الشكل ايه لشكل رباعي وهقول لكم برضك آه في اخر سطر ده هنعمله ازاي سواء في تاني سطر او في تالت او في رابع او في خمسه او اي عدد سطور من احنا ايه حابين نشتغل واحد اتنين تلاته سلسله وهعتبر نفسي اشتغلت فوق العمود الاول خلاص اول عمود بيكون فوقيه عمود واحد بس زي ما اتفقنا مع بعض تاني عمود انكريس تزايد وده بيكون التكرار بتاعي طول السطر عمود عمودين لغايه ما بخلص الراوند بتاعي كله بسيب الحلقه الاماميه وبروح للحلقه الخلفيه الباك لوب واشتغل عمودين واحد كمان مره اتنين نسحب بس الخيط كويس نرجع عمود وكله بيكون في الباك لوب في الحلقة الخلفية عمود والعمود اللي جاي عمودي واحد اتنين انكريس تزايد يبقى عمود عمودين عمود عمودين 
نرجع تاني عمود واحد الغرزة اللي جاية انكريز تزايد عمودين واحد اتنين وبكرر دوت لغاية نهاية السطر طبعا في نهاية السطر هيكون معانا ستة وتلاتين غرزة عمود بلفة هكمل وارجع رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر رقم تلاتة ابتدي اقفل في تالت سلسلة ارتفاع كده خلاص معناش بقى خيط بداية هو خلاص اختفى معانا في السطر اللي فات الشغل عندنا الوش زي الظهر نضيف زي ما احنا شايفين ما ففي كتير منكم مش بيحبوا يستخدموا ابرة التنظيف مع اني بفضلها بصراحة بيحبوا ينظفوا بالطريقة دي هبتدي اقفل بمنزلكة وارتفاع واحد اتنين تلاتة وهعتبره اول عمود فوق اول عمود طبعا ابتدينا بيه من البداية السطر ده هيكون قاعدة التزايد احنا طبعا السطر اللي فات كان التزايد عندي في العمود رقم كام في العمود رقم اتنين تمام السطر اللي جاي هيكون التزايد عندي في العمود الاخير من التزايد اللي كان عندي تحت وهي دي الفكرة في التزايد في الدائرة انك دايما بتشغلي التزايد في العمود اللي بعد العمود اللي انت كنت بتشغلي فيه التزايد تحت يعني احنا كنا بنشغل التزايد تحت فين في العمود رقم اتنين بالتالي انا ببعد غرزة عن العمود رقم اتنين اذا فانا عندي السطر الجاي هبتدي اعمل في التزايد في الغرزة رقم تلاتة والسطر اللي بعده هيكون في غرزة بعدها يعني رقم اربعة السطر اللي بعده هيكون التزايد عندي في الغرزة رقم خمسة السطر اللي بعده هيكون التزايد عندي في الغرزة رقم ستة السطر اللي بعده هيكون في رقم سبعة طيب معنى ايه يا رندا معنى اني بشتغل هنا طالما هشتغل التزايد في رقم تلاتة يعني اشتغل عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين السطر اللي بعده لو هتحبوا تزودوا هيكون تلاتة عمود يعني عمود 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 وبعد كده في رقم اربعة عمودين السطر اللي بعده هيكون اربعة عمود وفي رقم خمسة عمودين وهكذا وكل سطر بتبعدي غرزة عن الغرزة اللي انت كنت بتعملي فيها التزايد يعني هنا اشتغلنا عمود الغرزة اللي بعدها عمود زيها بس كله في الباك لوب في الحلقة الخلفية وما ننساش النقطة دي كده عمود عمود انكريس تزايد يعني بشتغل في الغرزة رقم ثلاثة واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتني وابتدي اقرر لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله عمود عمود انكريس تزايد عمودين كده واحد واحد اتنين واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين بكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند هكمل وارجع لكم في المرحلة اللي جاية زي ما قلت لكم تقدروا تزودوا عن السطر الرابع اه نقدر نزود نقدر نقلل اه نقدر نقلل مفيش مشكلة تعتمدي على سطرين على تلاتة على اربعة على خمسة على ستة زي ما انت عاوز السطر اللي جاي هيكون السطر الاخير بالنسبة لنا وهو ازاي نقدر نكون المربع وهشرح معكم كمان طريقة تشبيك سهلة وهي باستخدام غرزة المنزلقة رجعت لكم تاني في نهاية السطر ده اصبح معايا تمانية واربعين غرزة عمود بلفة ضروري كنت اقول الرقم في في بداية كلامي لسبب ان الرقم اللي هختم بيه السطر الاخير ايا كان بقى عدد السطور اللي انا بشتغلها شوفي السطر الاخير اللي انت اشتغلتيه بيكون فيه كام غرزة اذا هتكوني شكل رباعي بتقسمي على اربعة عدد الغرز ده اذا هتكوني شكل سداسي اقسمي على ستة لو شكل خماسي اقسمي على خمسة لو شكل مكون من تمن اضلاع اقسمي على تمانية لما همسك ال 48 غرزه اقسمهم على اربعة بما اننا بنشتغل على مربع يبقى المفروض ان كل جانب من الاربع جوانب بياخد معايا كام غرزه بياخد معايا 12 غرزه وهم كانوا عدد الغرز اللي انا ابتديت بيهم البدايه بتاعتي في الشغل تمام علشان كده قلت لكم من البدايه لازم تحددوا عدد يكون قابل الاسم على الشكل اللي انا هكونه خلاص يا بنات طيب انا لما هشتغل دلوقتي آه نقسم ال 48 على الاربعة يديني 12 يعني كل جانب من الجوانب اللي عندي بنستخدم فيه 12 غرزة واحدة منهم هخليها للزاوية وبعد كده هقسم بقية الغرز على الاطوال الغرز اللي بنشتغل بيه يعني يعني انا هشتغل غرزة فيها عمودين باتنين لفة تلاتة سلسلة عمودين باتنين لفة في نفس الفراغ وارجع اشتغل اتنين عمود بلفة واحدة اتنين نصف عمود ده في الجهة دي من الجهة التانية بردك طبعا بس ماليش علاقة بالزاوية هنا بنبتدي نختم بعمود باتنين لفة اتنين واتنين نصف عمود الغرز اللي في النص الباقية عندي بخليهم غرز حشو انا الباقيين عندي هنا هيكونوا تلاتة تمام زي ما احنا شايفين ابتديت بزاوية اللي هي اللي هنعتبرها اللي هي الغرزة رقم واحد هشتغل فيها عمودين باتنين لفة تلاتة سلسلة عمودين باتنين لفة ارجع اشتغل جنب الزاوية عمودين بلفة سواء من هنا او من هنا طبعا حتى في المجموعة دي انا بشوف بردك هنا بيكون بشتغل ايه يبقى بعد العمود باتنين لفة بيكون عمود بلفة واحدة اللي هو اقل منه ارتفاعا 
بعد العمود بلفة بشتغل اتنين نصف عمود تمام خلينا واقفين لغاية الاتنين نصف عمود دول الزاوية دي انا مش هحسبها معايا لان دي بداية ال12 اللي جاية الخط اللي جاي لكن بختم بايه طبعا انا عشان هنا الزاوية هتكون عندي عمود باتنين لفة فلازم اللي قبليه يكون عمود بلفة اذا فانا عندي هنا بردك اتنين عمود بلفة اتنين نصف عمود العدد اللي هيكون متوفر عندك في المنتصف ايا كان هو ايه بتشتغليه غرز حشو تمام يا بنات يعني الغرز اللي عند الزاوية بس هي اللي بتبتدي ايه تشتغليها زي ما احنا قلنا باطوال الغرز طيب انا عندي عدد الغرز اه اكتر من اتناشر يعني مثلا عندي ستاشر عندي عشرين عندي ايا كان بقى العدد انا مش هحدد لكم اعداد معينة لان كل شكله بيكون بيكون ليه شكل العدد الخاص بيه آه طيب عندي عدد اكتر انا اشتغلت سطور اكتر والعدد عندي اكتر ممكن آه اعمل اختلاف شوية في غرز الحشو اه ممكن اعمل شوية اختلاف في غرز الحشو احنا سيبنا غرز الحشو هي اللي بتكون في المنتصف بس انا ممكن اقللها اه قلليها آه ممكن بدل ما اشتغل عمودين بلفة اشتغل تلاتة بلفة من هنا وتلاتة بلفة من هنا تلاتة نصف عمود وتلاتة نصف عمود وفي المنتصف بس اشتغل غرز الحشو ده بالنسبة للعدد الاكبر لكن العدد ده هو ده الشكل المثالي ليه مش هنغير فيه اي حاجة تمام لكن لو معاكي عدد غرز اكتر بتزودي عمود او غرزه بتزودي غرزه على كل شكل بتشتغلي ما عدا المكان اللي في الزاويه بردك بيكون اتنين نص اتنين عمود باتنين لفه تلاته سلسله اتنين عمود باتنين لفه الا في حاله في حاله واحده بس اذا هتضيفي عمود بتلاته لفه فهتشتغلي في الزاويه نفسها عمود باتنين لفه عمود بتلاته لفه وبعد كده التلات سلاسل بعد كده عمود بتلاتة لفة وبعد كده عمود باتنين لفة وبعد كده تنزلي على أطوال الغرز عمود بلفة نصف عمود حشو وهكذا بعد الحشو بترجعي تاني تعلي نصف عمود عمود بلفة عمود بلفتين عمود بتلاتة تمام يا بنات يبقى هي دي اللعبة معانا في ايه اللعبة معانا في أطوال الغرز ان انا بخلي الشكل بتاعي زي ما احنا شايفين في أطوال الغرز الجزء ده من الدائرة هيكون عالي اه هيكون عالي بالنسبة لي عشان انا مش مكان الزاوية بصوا مكان الزاوية انا محتاجة حاجة تكون ايه هتحسوه منخفض هتحسوا الدايره عندي هنا منخفضه بس انا عايزه اعلي الغرز بتاعتي فبرفع ايه ارتفاعي للغرز اطوال الغرز الجزء اللي انا حاسه عالي من الدائره بخلي فيه الغرزه الاقل ارتفاعا اللي هي زي الحشو نصف عمود عمود بلفه وهكذا يعني بالطريقه دي نقدر اي شكل دائري نحوله لشكل مربع زي ما قلنا مع بعض بردك على اساس ايه على اساس الغرز اللي هي طبعا بتكون عندي اخر غرز موجوده عندي في السطر الاخير بشوف عددها قد ايه وعلى اساس ده ببتدي اشتغل اقسمهم على اربعة او على طبعا الشكل اللي احنا ايه اه اللي احنا محتاجين ان احنا نحدده بقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع وبعد كده ببتدي اضيف اللون الجديد بقفل عقدة بداية بسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية طيب جزئية تغيير الخيط هي طبعا ليها طريقتين اما ان انا بغير في اخر حلقتين من العمود الاخير وبعد كده بقى في المنزلقة باللون الجديد او ان انا اغير في الحلقة دي زي ما احنا شايفين ان انا بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابر كأني بسحب غرزة منزلقة تمام هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بس وهي ارتفاع غرزة الحشو وخلي بداية السطر بتاعتك بغرزة الحشو هنا انا هبتدي اشتغل على الغرز بشكل طبيعي تحت حرف الفي كامل يعني مش حلقه اماميه ولا حلقه خلفيه بس في نفس المكان اللي انا فيه هبتدي ادخل اسحب الخيط واخرج انا ما لفتش الخيط ولا حاجه انا كان معايا الحلقه ونزلت على طول عملت الغرزه بتاعتي معاكي حلقتين اسحب الخيط واخرج منهم بغرزه حشو غرزه الحشو بنسميها الغرزه الحشو او الغرزه الساقطه لانك ما بتلفيش الخيط على الابره بتنزلي بشكل ايه مباشر تشغلي الغرزه بتاعتك تحت الغرزه ايه فوق الغرزه اللي تحت اللي انت موجوده عندك بيكون عندك على الابره حلقه بروح هنا بقى تحت حرف الفي بالكامل بدخل هسحب الخيط وهخرج معايا كده حلقتين بسحب الخيط واخرج منه احنا قلنا هنشتغل في الموديل بتاعنا النهارده في المنتصف ثلاثة غرزه حشو كده واحد اتنين ثلاثة طيب نبتدي بقى نغير الغرزه لغرزه النصف عمود الخيط اللي انت طبعا بتخفيه معاكي بيكون معاكي في الخلف غرزة النصف عمود بيكون معايا على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معاكي كده على الابرة واحد اتنين تلاتة اسحب الخيط واخرجي منهم التلاتة واحد اتنين نصف عمود غرزة العمود بلفة احنا شرحناها في البداية بتلف الخيط على الابرة بتدخلي فراغي بتسحب الخيط وتخرجي معاكي تلات حلقات اسحبي من حلقتين اتبقوا اتنين اسحبي من حلقتين الباقيين كده واحد عمود بلفة واحدة كمان واحد عمود بلفة واحدة طيب انا كده المفروض ان انا في المجموعه دي فاضل لي هنا اتنين نصف عمود واتنين عمود بلفه تمام والزاويه اللي قبليهم 
طيب هبتدي بقى هنا ابتدي زاوية جديدة في الفراغ اللي جاي ده هنشتغل اتنين عمود باتنين لفة تلاتة سلسلة اتنين عمود باتنين لفة هلف واحد اتنين يعني معايا حلقة ولفيت مرتين بقى تلات حلقات على الإبرة هدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا كده حلقة زيادة يبقى أربع حلقات على الإبرة هسحب الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا تلاتة أسحب الخيط وأخرج من حلقتين اتبقوا اتنين أسحب الخيط وأخرج من حلقتين كده عمود باتنين لفة كمان عمود باتنين لفة في نفس الفراغ تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة مرة كمان في نفس الفراغ عمود باتنين لفة وكمان عمود باتنين لفة في نفس الفراغ يعني بشتغل الأربعة عمود دول داخل فراغ واحد وهي دي الزاوية بتاعتي طيب بعد كده بقية الغرز الاتناشر هعمل ايه عمود بلفة واحدة عمود بلفة واحدة نصف عمود نصف عمود تلاتة غرز حشو واحد اتنين تلاتة نرجع تاني بعد غرزة الحشو محتاجين نعلى تاني اتنين نصف عمود الأعلى من الحشو نصف عمود اتنين عمود بلفة واحدة واحد اتنين برجع تاني بكون ايه بكون يا بنات عندنا هنا بنكون اتنين عمود باتنين لفة التلاتة سلسلة اتنين عمود باتنين لفة واحد اتنين واحد اتنين تلاتة كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين وتاني برجع اكرر اتنين عمود بلفة اتنين نصف عمود تلاتة حشو اتنين عم... اتنين نصف عمود اتنين عمود بلفة آه نرجع في الفراغ اللي بعدهم هيكون زاوية فيها اتنين عمود باتنين لفة تلاتة سلسلة اتنين عمود باتنين لفة وتفضلي تكرري بنفس الطريقة طبعا لغاية ما توصلي لنهاية السطر في نهاية السطر ما ننساش ان زي ما قلت لكم هنا ناقص لي اتنين نصف عمود هنا اتنين عمود بلفة واحدة وبعد كده ده هي هنا المكان ده هيكون الزاوية رقم آه اربعة عندي هكمل بقى الشكل الرباعي بتاعي وارجع لكم نشوف طريقة التشبيك مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص خلصت وحدتنا وشفنا ازاي بنكون الشكل الدائري وشفنا كمان ازاي بنشتغل على الحلقة الخلفية وكمان شفنا ازاي نحول الشكل الدائري لمربع على اي طبعا عدد غرز موجودة عندنا وعرفنا يعني ايه اطوال الغرز بالنسبة طبعا للبنات المبتدات اللي لسه اول مرة يعرفوا كلمة اطوال الغرز فاخر السطر عندي طبعا اول غرزة حشو اشتغلتها ببتدي اقفل تحت حرف الفي فوقيها بغرزة منزلقة واسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين طيب نبتدي نشبك الغرز بتاعتنا عايزين نجيب الغرز قصاد بعضها بالشكل ده لما ببتدي اشبك بشبك على ظهر الشغل يعني انا عندي ده وش الشغل وده وش الشغل لا مش بشبك على وش الشغل باجي هنا على ظهر الشغل وشين الشغل بيكونوا في الداخل انا بشبك على الظهر بجيب الخيط اللي هشبك بيه بقى في العقدة البداية هاجي من عند اي زاوية فيهم بنزل اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة وارتفع سلسلة زي ما احنا شايفين هبتدي اشبك يا بنات زي ما احنا شايفين بداية حتى من الزاوية اللي احنا فيها عندي هنا انا عارفة طبعا بداية الزاوية هتكون صعبة عليكم شوية عندنا حلقتين حلقة امامية وحلقة خلفية باخد من نسبة للمربع اللي قصادي الحلقة الامامية الفرانتلو تمام واسيب الباكلو بروح للمربع اللي قصاده اهو السلسلة اللي هشتغل عليها ايه بسيب الامامية واروح للخلفية الباكلو يعني فرانتلو مع باكلو حلقة امامية مع حلقة خلفية اسحب الخيط واخرج من تحتها من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة هنا وصلنا للعمود اهي باخد الحلقة الامامية والخلفية بسيبها الفرانت لوب مع الحلقة الخلفية من المربع الخلفي بسيب الامامية وروح للباكلو امامي مع خلفي واسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة حلقة امامية مع حلقة خلفية واشغل غرزة منزلقة طبعا نسحب الخيط كويس بكرر حلقة امامية مع حلقة خلفية ومنزلقة لغاية ما بوصل لنهاية الخط اللي انا ايه بشبكه بالشكل ده امامي فرانت لوب بالنسبة طبعا للمربع اللي انا عنده الحلقة الامامية مع الحلقة الخلفية للمربع التاني لو جينا عدلنا الشغل كده 
هتبقى دي الاماميه ودي الخلفيه تمام لكن انا بتكلم على الاتجاه اللي انا واقفه عنده امامي مع خلفي وبشبك بمنزلق لغايه ما بوصل ايه للمكان اللي انا محتاجه ان انا اقف عنده نعدل الشغل بتاعنا كده بصوا هنبص نلاقي ايه هنبص نلاقي الخط اللي انا سبته من الناحيه دي والخط اللي انا سبته من الناحيه دي زي ما احنا شايفين اهو حتى كمان بما فيهم سلسله الزاويه اللي احنا اشتغلناها والتشبيك عندي هيكون في المنتصف بالشكل ده شكله جميل وناعم وهادي جدا يعني ما فيش حاجه بارزه بقى من فوق غير الحلقات اللي انا كنت سايباه بالشكل بكون وصلت لنهايه فكرتي النهارده وفيها شرح مفصل لاكتر من فكره جالي عليها اسئله كتير فحبيت اجمعهم كلهم في واحده واحده ونشرحها مع بعض اتمنى اكون اتفقت معاكم واكون خفيفه على قلوبكم ما تنسوش بقى فضل الله سامرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد لو عندكم اي استفسارات او اي اسئله او اي حاجه حاجه عايزين ان انا اشرحها اكتبوا لي وانا من عنايه الاثنين وعلى راسي من فوق اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته